மருத்துவ சந்தேகங்களுக்கு குட் ஈவினிங் டாக்டர் பார்த்து பயனடையுங்கள் உன்னை கிட்னாப் பண்ணா உன்னோட சேர்த்து அந்த அஞ்சு பொண்ணுங்களையும் கடத்தின கேஸ்லையும் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண உங்க அம்மாவுக்கு ஆர்டர் கிடைச்சிரும்ல அப்புறம் அர்ஜுன் சாரும் உங்க அம்மாவும் சேர்ந்து அந்த அஞ்சு பேரையும் கண்டுபிடிச்சு காப்பாத்திடுவாங்க என்னையும் காப்பாத்தின மாதிரி கடை காட்டிடுவாங்க அங்கிள் நான் வேணா அம்மா கிட்ட பேசலாமா அதுக்கு முன்னாடி இந்த பாலக்குடி அப்புறம் பேசிக்கலாம் எந்த இன்ஃபர்மேஷனால எனக்கு பாஸ் சரிங்க மேடம் ஒரு நிமிஷம் ஓகே மேடம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ நீங்க உங்க வேலையை பாருங்க சரிங்க மேடம் வா ஆ எஸ் சொல்லுங்க அர்ஜுன் ஆ எல்லாரும் சேஃப் தானே ஆ மா இங்க ஹால் சேஃப் வீட்டுக்கு வந்து செட்டில் ஆயிட்டோம் கடத்தலுக்கு யூஸ் பண்ண கார் மொபைல் எல்லாம் மேம் டோன்ட் வொரி எல்லாத்தையும் மாத்தியாச்சு ஓகே அர்ஜுன் நாம பிளான் பண்ணபடி எல்லாமே ஸ்மூத்தா தான் போயிட்டு இருக்கு கடத்தல் கேஸை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண சொல்லி ஜட்ஜ் எனக்கு ஆர்டர் கொடுத்துட்டாரு நாம கஷ்டப்பட்டதே இதுக்காக தானே மேம் ஆமா இப்ப கூட நான் என் பொண்ணை கண்டுபிடிக்கிற டியூட்டில தான் மும்மரமா இருக்கேன் அம்மா அம்மா என்ன யாரோ ரெண்டு பேர் கடத்திட்டாங்கமா ப்ளீஸ் மை என்ன சீக்கிரம் வந்து காப்பாத்துங்கமா ஐயோ உன்ன யாருக்கும் தெரியாம இந்த வீட்ல கொண்டு வந்து தான் வச்சிருக்கோம் நீ கத்தி பேசவும் கூடாது இந்த ரூமை விட்டு வெளிய போகவும் கூடாது அப்ப நிஜமாவே கிட்னாப் பண்ணவங்கள அடைச்சு வைக்கிற மாதிரி நான் எங்க அடைஞ்சு தான் கிடக்கணுமா சாச்சா நீ இந்த ரூம்குள்ள ஃப்ரீயா இருக்கலாம் கை கால் கட்டாம அடைச்சு வைக்கிறீங்க அதானே மேம் நான் ஃபேஸ் டைம் கரெக்ட் பண்றேன் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ஜான்சி கிட்ட பேசுங்க ஓகே என்னால நினைக்கிறேன் <laughs> சொன்னாங்க <laughs> ஜான்சிய பத்திரமா பாத்துக்கோமா கண்டிப்பா மேடம் நீங்க வேணா பாருங்களேன் பிரச்சனை எல்லாம் முடிஞ்சு நீங்க வீட்டுக்கு வரும்போது நான் ரோஜா அக்கா கூடவே இருந்துக்கிறேன்னு சொல்லுவா அப்படி சொன்னா வேற வழி இல்லாம நானும் பெட்டி படுக்கையோட உங்க வீட்டுக்கு வந்து செட்டில் ஆயிட வேண்டியதான் ஓகே ஓகே டேக் கேர் பாத்துக்கோங்க ஜான்சி கிட்ட கொடு அங்கிள் எனக்கு டயர்டா இருக்கு நான் கொஞ்சம் படுத்துக்கட்டுமா தாராளமா படுத்துக்கோ ரெஸ்ட் எடு படுத்துக்கோ ப்ரோ நான் கிளம்புறேன் ஏதாவது நான் போன் பண்ண நான் உடனே வந்துறேன் ஆ அக்கா நான் வரேன் அக்கா என்னாச்சு சார் ஜான்சியா வெச்ச கண்ணு வாங்காம பாத்துட்டு இருக்கீங்க அவளை கடத்தினதை நினைச்சு ஃபீல் பண்றீங்களா 
ஆமா ரோஜா மனசுக்குள்ள ஏதோ ஒரு பாரம் முள்ளு குத்துற மாதிரி ஒரு உணர்வு நான் ஏதோ தப்பு பண்ண மாதிரி ஒரு ஃபீல் ரோஜா இதுல எந்த தப்புமே இல்ல சார் சொல்ல போனா இது ஒரு தர்ம யுத்தம் அம்மா பொண்ணோட சம்மதத்தோட தான் இந்த வேலையை நாம செய்யறோம் இதுக்கு பின்னாடி அஞ்சு பொண்ணுங்களோட உயிர் இருக்கு நம்ம செய்யற காரியத்துக்கு பின்னாடி ஒரு நியாயம் இருக்குன்னு கடவுளுக்கு கண்டிப்பா புரியும் அவரு நம்மள தண்டிக்க மாட்டாரு நிச்சயமா ஆசீர்வதிப்பாரு நினைக்கிறேன் <laughs> நமக்கு நேரம் இல்ல மேம் அவங்க மட்டும் சென்னையை விட்டு போயிட்டாங்கன்னா எல்லாமே கை மீறி போயிடும் மேம் எனக்கும் எல்லாம் தெரியும் அர்ஜுன் இந்த கேஸ்க்காக நான் எவ்வளவு ரிஸ்க் எடுத்திருக்கேன்னு உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் அதனாலதான் இவ்வளவு தூரம் வந்து நிக்கிறோம் முதல்ல இவனை விசாரிப்போம் உருப்படியா எந்த பதிலும் கிடைக்கலனா அப்புறம் பார்ப்போம் ஓகே மேம் மாஸ்க் ரிமூவ் பண்ணுங்க என்னை <laughs> என்ன <laughs> 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 பெரிய பெரிய கேஸ் எல்லாம் ஏன் தலைமையில கட்ட பாக்குறீங்க அந்த அளவுக்கு நான் ஒருத்தே கிடையாது மேடம் ஏதோ சின்ன பசங்களை தூக்கி அஞ்சோ பத்தோ வாங்கிட்டு அனுப்பி வச்சிருவோம் மேடம் அது கூட ரொம்ப ரேர் தான் மேடம் சரி ஆசிரமத்து பொண்ணுங்களை யாரு கடத்திருப்பாங்கன்னு சொல்ல நீங்க எல்லாரும் அங்காளி பங்காளியா தானே இருப்பீங்க யாருன்னு சொல்ல சார் சத்தியமா அந்த கடத்தலுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் எதுவுமே இல்லை சார் என்கிட்ட வந்து யார் கடத்துனதுன்னு கேட்டா எனக்கு எப்படி சார் தெரியும் அப்ப நீ சொல்ல மாட்டேன் சார் சத்தியமா எனக்கு தெரியாது சார் மேடம் என்ன நம்புங்க சார் இவங்கிட்ட இருந்து உண்மை வராது போல இருக்க முடிச்சிடலாமா பெட்டர் முடிச்சிருங்க சார் சார் சத்தியமா எனக்கு எதுவுமே தெரியாது சார் உன்னால போலீஸ்க்கும் யூஸ் கிடையாது உன்னால நாட்டுக்கும் யூஸ் கிடையாது நீ எதுக்கு உயிர் வாழ்ந்துகிட்ட வித்தான் <laughs> 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 சரி 
கணேஷோட ஒரு மீட்டிங் ஏற்பாடு பண்ண சார் சார் அவன் ரொம்ப மோசமானவன் சார் அவன் கூட வேலை செய்யறவங்கலாம் ரொம்ப மோசமானவங்க சார் அவனுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் வந்தா என்ன கொண்டுடுவான் சார் அப்ப உன்னால எங்களுக்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல இவன் நமக்கு தேவையில்லை பேசாம இவனை முடிச்சிருங்க சார் சார் என்ன சுற்றாதீங்க சார் 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 பிளீஸ் சார் துப்பாக்கி கீழே வைங்க சார் கணேஷ் கிட்ட பேசுறேன் சார் போன் பண்ணி புதுசா ஒரு லேடி கஸ்டமர் வந்திருக்காங்கன்னு சொல்ல அவங்கிட்ட மீட் பண்ணணும்னு சொல்ல சார் கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிக்கலாமா சார் நான் ரொம்ப மூச்சு வாங்குது இவனு கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்க எஸ் மேடம் அப்படியே ஒரு டீ வாங்கிட்டு வந்து கொடுங்க ஓகே மேடம் பாரு தண்ணி குடிச்சிட்டு ரிலாக்ஸ் ஆயிரு மறுபடியும் வருவேன் அர்ஜுன் வாங்க ஆமா இப்ப கணேஷ மீட் பண்ண போறது யாரு லேடி கஸ்டமர் வேற சொல்லிட்டீங்க ஜென்ரலா கஸ்டமர் சொன்னா மீட் பண்ண யோசிப்பான் டவுட் வர சான்சஸ் இருக்கு இது லேடி கஸ்டமர்னா அவனுக்கு டவுட் வர வாய்ப்பே இல்லை பெரிய லேடி டான் மாதிரி ஒரு பொண்ணு ரெடி பண்ணி ஆகணும் அதுதான் கேக்குறேன் அந்த லேடி டான் யாரு ஏதாவது திங்க் பண்ணீங்களா ஜான்சிட்டர் <laughs> 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 ஆர்டர் பண்ணது வந்துருச்சு அக்கா போய் வாங்கிட்டு வந்துரு சரியா கொடுங்க என்னன்னு <laughs> உங்களுக்கு பதில் சொல்லணும்னு எனக்கு எந்த அவசியமும் இல்ல இரு இங்க எனக்கு நீ பதில் சொல்லிதான் ஆகணும் நான் இந்த வீட்டோட பொண்ணு எனக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு இங்க என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்ச புருஷன் சம்பாதிக்கிறாரு நான் ஆசைப்பட்டத ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுறேன் இல்ல நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி இப்படி நடக்கலையே எப்பவுமே நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு நீங்க இப்பதான் பாக்குறீங்கன்னு சொல்லுங்க இல்லையே புருஷம் பண்ணாட்டி கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டா கூட கதவை திறந்து வச்சிட்டு தானே கட்டி பிடிப்பாங்க ஆனா இப்ப நீங்க உள்ள இருந்தா கூட கதவை பூட்டி வச்சிருக்கீங்க வெளிய இருந்தாலும் கதவை பூட்டியே இருக்கு உங்க கொல்லி வாய் கண்ணெல்லாம் பட்டு எங்க லைஃப் பாழாக வேண்டான்னுதான் கதவை பூட்ட ஆரம்பிச்சோம் ஏய் நீ எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லிட்டா தப்பு பண்ணலன்னு ஒண்ணும் அர்த்தம் கிடையாது இந்த ஃபுட் எல்லாம் நீ யாருக்கு ஆர்டர் பண்ண எனக்கு சொல்லு பதில் சொல்ல முடியாம முடிக்கிறா பத்தியா என்ன சித்தப்பா அர்ஜுன் சார் இல்லைன்னு பயம் விட்டு போச்சா வாய் ரொம்ப நீளுது அவர் இப்ப என்ன தப்பா கேட்டுட்டாருன்னு மிரட்டுறீங்க இங்க எல்லாரும் ஒரே குடும்பமா எல்லாரும் ஒன்னா இருக்கும் அப்படி ஏதாவது ஆர்டர் பண்றதுல சேர்த்து ஆர்டர் பண்ண வேண்டியதுன்னு அது என்ன தனியா ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுறது பூஜா உனக்கும் எனக்கும் எந்த பேச்சும் இல்ல என்ன அதிகாரம் பண்ற வேலையெல்லாம் வேண்டாம் இது ஏன் புருஷன் பண்ணும் நீ ஏதாச்சும் திங்கணும்னா உன் புருஷன் கிட்ட சொல்லி ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடு 
சாப்பாடுக்கு ஏங்கி போய் அலையறாலு நான் கிடையாது எல்லாரும் இருக்கும்போது இப்படி தனியா ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட உங்களுக்கு எப்படி மனசு வருது இந்த பேச்செல்லாம் வேண்டானதா நான் ரூம்க்கு கொண்டு போய் சாப்பிடுறேன் ஏ பூஜா ஒரு பாஸ்தாக்கு இவ்ளோ பெரிய சண்டையா உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டா நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கி தர போறேன் அண்ணி நீங்க மேலே போய் சாப்பிடுங்க நீ ஏய் நில்லே அஸ்வின் அவ பாஸ்தா சாப்பிடுறதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்ல அவ மேலே போய் சாப்பிடுறது தான் பிரச்சனை அதுல என்ன பிரச்சனை இருக்கு பிரச்சனை இருக்கு இரு ஏய் இந்த பாஸ்தா நீ உனக்காக தான ஆர்டர் பண்ண அத நீ இங்கேயே உட்கார்ந்து எங்க முன்னாடி சாப்பிடு பா எங்க சாப்பிடு பாப்போம் நான் எங்க உட்கார்ந்து சாப்பிடணும்னு நான் தான் டிசைட் பண்ணனும் நீங்க எல்லாம் பண்ண கூடாது எவ்ளோ சொன்னாலும் கேட்க மாட்டீங்களா ஏய் நில்லடி என்னடி இவ்ளோ தூரம் சொல்ற ரூமுக்கு போறதுலயே குறியா இருக்க உன்ன நான் ரூமுக்கு போக விட மாட்டேன் இங்கே உட்கார்ந்து சாப்பிடுறீ எசோ கை எடு எடுக்க முடியாது இன்னைக்கு நீ நான் நான் பாத்துல வாடி எசோ இப்ப எதுக்கு அண்ணிய மேல போய் சாப்பிட வேணா தடுத்துட்டு இருக்க நீ எப்படி உன் பொண்டாட்டி ரூமுக்குள்ள மறைச்சு வச்சு கூத்து அடிச்சிட்டு இருந்தியோ அதே மாதிரி இவளோ யாரையோ ரூமுக்குள்ள மறைச்சு வச்சிருக்கா அவங்களுக்கு தான் இந்த சாப்பாடு எல்லாம் போகுதுன்னு எனக்கு டவுட்டா இருக்கு ஆமா எனக்கு வந்து டவுட் இருக்கு ஹே பூஜா என்ன உனக்கு பிடிக்கலங்கிறதுக்காக நீ என் மேல வீணா பழையல போடாத அப்படி இல்லனா உங்க ரூம்ல யாரும் இல்லன்னு ப்ரூவ் பண்ணுங்க உனக்கு எல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணனும்னு எனக்கு எந்த அவசியமும் கிடையாது இல்ல அண்ணி பிரச்சனைனே வந்திருச்சு சந்தேகனே வந்திருச்சுனா அது தெளிவுபடுத்தி தான் ஆகணும் இல்லனா அந்த பிரச்சனை முடியாம எங்கயாவது போயிட்டே தான் இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ணனும்ங்கறீங்க நீங்க எதுவும் பண்ணவேனா பூஜா நீ அண்ணி கூட மேல போய்ட்டு ரூம் செக் பண்ணு என்னது ஏன் ரூம் செக் பண்ணனுமா அதுவும் இவ பின்னாடினு <laughs> நீங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 பொறுமையிக்கிற <laughs> என்ன <laughs> <laughs> என்ன மணி நல்லா ரிலாக்ஸ் ஆயிட்டியா இப்ப பேசலாமா கிருஷ்ணன் இவனோட போனை கொடுங்க போடு 
சுப்பிரமணே அண்ணே புதுசா ஒரு கஸ்டமர் தொழிலுக்கு வந்திருக்காங்கண்ணே பிஞ்சு சரக்கு வேணுமாண்ணே லம்பா தருவாங்களாண்ணே அதுவும் உடனே தருவாங்களாண்ணே ஏற்பாடு பண்ண முடியுமா இனிமே அந்த ஆசிரம பொண்ணுங்க விஷயத்துல நீ எந்த முடிவை எடுக்க கூடாது உனக்கு உயிர் மேல ஆசை இருந்தா நான் சொல்ற வரைக்கும் இந்த பேச்சை எடுக்க கூடாது வராதுன்னு <laughs> 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 காதம் காதம் வச்ச மாதிரி முடிச்சலானே அண்ணே யோசிக்காதனே சரின்னு சொல்லிடுனே சரிடா பாக்குறேன் ஏய் அப்புறம் போலீஸ் கடுப்படிலாம் ரொம்ப அதிகமாச்சுரா ஆள் யாரு என்னன்னு விசாரி ஏதாவது சிக்கல்ல மாட்டிட்டா அவ்வளவுதான் அண்ணே அதெல்லாம் விசாரிச்சுட்டேனே நல்ல டீசெண்டான பாட்டினே பாத்துக்கடா இல்லன்னா மௌனை நீ தொலைஞ்ச எப்ப எங்கன்னு கேள அண்ணே எப்ப எங்க மீட் பண்ணலாம் சரா நீ அங்க கூட்டு வந்துரு நம்ம மீட் பண்ணலாம் ஏய் சொன்ன மாதிரி கரெக்டா வந்துருவான்ல சார் சொல்லிட்டானா கரெக்டா வந்துருவான் சார் பேச்சு மாற மாட்டான் சார் அர்ஜுன் இப்ப உங்க பிளான் தான் என்ன நம்பிடுச்சுங்க <laughs> அதுங்க லூசுங்கன்னு நம்ம அலட்சியமா இருந்துட கூடாது பூஜா அதுங்க எப்போ என்ன பண்ணோங்கன்னே தெரியாது அதனால நம்ம எப்பவுமே உஷாரா தான் இருக்கணும் அதனால நீ கொஞ்சம் மெதுவாவே பேச சரி அவங்கள விடுங்கக்கா நான் உங்களை மரியாதை இல்லாம பேசுறதுல உங்களுக்கு வருத்தம் இல்லையே பூஜா இதுல என்ன வருத்தம் இருக்கு நான் தானே உன்ன அப்படி பேச சொன்னேன் நீங்க தான் பேச சொன்னீங்கக்கா இருந்தாலும் உங்களை அப்படி மரியாதை இல்லாம பேசுறது மனசுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என்னையா ஒண்ணுமே கேட்க மாட்டேங்குது இல்ல சோ அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி பேசிப்பாங்க அவங்களுக்குள்ளதான் சண்டையாச்சே எனக்குறோம் <laughs> யசோதாவும் பாலச்சித்தப்பாவும் உன் அவங்க கூட்ட நில சேர்த்துக்கிட்டாங்கன்னா நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுவேன் அப்பதான் அனு என்னெல்லாம் பிளான் பண்றான்னு நம்மளுக்கு தெரியும் சொல்லிட்டீங்கல்ல பண்ணிடலாம்கா சரி அந்த ஆசிரம பசங்களை பத்தி ஏதாவது தகவல் கிடைச்சதா அர்ஜுன் சரும் சந்திரகாந்தா மேடமும் அது விஷயமா தான் அலைஞ்சிட்டு இருக்காங்க இதனால ஏதாவது ஒரு நல்லது நடக்கும் அக்கா கண்டிப்பா நல்லதே நடக்கும் என் அம்மா இது வரைக்கும் எந்த விஷயத்துலயும் தோத்து போனதே இல்ல 
கூட இப்ப அர்ஜுன் அவங்களும் இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் அந்த அஞ்சு ஆசிரம பொண்ணுங்களை கண்டிப்பா காப்பாத்திடுவாங்க இந்த வயசுல நமக்கே தைரியம் சொல்றா பாருங்கக்கா இதே நானா இருந்தா அம்மாவை பாக்கணும்னு அழுத ஆர்ப்பாட்டமே பண்ணிருப்பேன் எனக்கும் அம்மாவை பாக்கணும்னு ஆசையா தான் இருக்கு ஆனா முடியாதே உண்மையிலேயே நீ பண்றது பெரிய சாக்ரிஃபைஸ் தான் ஜான்சி பூஜா சொன்ன மாதிரி உன் வயசுல என்னால இப்படி இருந்திருக்க முடியுமான்னு தெரியல கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோமா உன் அம்மாவை நான் பாக்க வைக்கிறேன் அப்பவே <laughs> சொன்ன <laughs> 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 ஜாக்கிரதை <laughs> 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 எனக்கும் <laughs> எதுவுமே <laughs> இவ என்ன சொன்னாலும் அந்த ரோஜா மேல எனக்கு டவுட் இருக்கியா எனக்கு இருக்குமா உனக்கு இருந்தா என்ன இல்லனா என்ன ரொம்ப முக்கியம் வா ஐயோ பாவம் நான் ஏன் பொண்ண கண்டுபிடிக்க மட்டும் போராடல ஆசிரமத்துல இருந்து கடத்தப்பட்ட அந்த அஞ்சு பொண்ணுங்களையும் காப்பாத்த தான் போராடற காந்தா பேட்டி குடுக்குறா பக்கத்துலயே அர்ஜுன் நிக்கறானே சரியா இல்லையே மேடம் உங்க இன்வெஸ்டிகேஷன்ல ஏதாவது முன்னேற்றம் இருக்கா எஸ் கண்டிப்பா முன்னேற்றம் கிடைச்சிருக்கு கடத்தல் காரங்களை நாங்க கிட்டத்தட்ட நெருங்கிட்டோம் ஆசிரமத்து பொண்ணுங்களை கடத்தின கும்பல் தான் ஏன் பொண்ணையும் கடத்தி இருக்கு மேடம் மிஸ்டர் அர்ஜுன் தான் ஆசிரமத்து பொண்ணுங்களை கடத்தினாருன்னு அவர் மேல கேஸ் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு நீங்க அவரை வச்சுக்கிட்டே வேற யாரோ கடத்தின மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க அர்ஜுன் ஒரு லாயர்னு உங்க எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரியும் ஒரு லாயரா இந்த சொசைட்டிக்கு எவ்வளவோ நல்லது பண்ணிருக்காரு இவரு அந்த ஆசிரமத்து பொண்ணுங்களை கடத்தி இருப்பாருன்னு நீங்க நம்புறீங்களா சொல்லுங்க பிரச்சனையே இதுதான் இந்த கேச நான் விசாரிச்சா உண்மையான குற்றவாளிங்க சிக்கிக்கு வாங்கன்னு பயந்துதான் நான் இந்த கேச விசாரிக்க கூடாதுன்னு தட உத்தரவே வாங்கியிருக்காங்க ஆனா அவங்க நினைச்சதெல்லாம் ரொம்ப நாள் நீடிக்கல இன்னைக்கு அந்த கேட் ஓபன் ஆயிடுச்சு இந்த கடத்தல் மாபியாவை கண்டுபிடிக்கதான் அர்ஜுன் இப்ப எனக்கு உதவியா நிக்கிறார் எண்ணி இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல அந்த கடத்தல் கும்பலை சுத்தி வளைச்சு நாங்க பிடிப்போம் ஆசிரம பொண்ணுங்களையும் ஏன் பொண்ணையும் மீட்போம் தப்பு செய்யாத எத்தனையோ பேரை நான் வாதாடி காப்பாத்திருக்கேன் ஆனா இன்னைக்கு 
இன்னைக்கு என்ன நானே காப்பாத்திக்கிற நிலைமையில இருக்க சந்திரகாந்த மேம் இந்த கேச கையில எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு கொஞ்சம் நம்பிக்கை வந்திருக்க சந்திரகாந்த மேம் பொண்ணோட சேர்த்து ஆறு பொண்ணுங்களோட வாழ்க்கை பிரச்சனை உயிர் பிரச்சனை இது எனக்கு என்னன்னு அலட்சியமா விட முடியாத ஆறு பொண்ணுங்களை காப்பாத்துறது போலீஸோட கடமை மட்டும் இல்ல நம்ம ஒவ்வொருத்தரோட கடமையும் கூட மக்கள் எல்லாரும் போலீஸ்க்கு உதவணும் சந்தேகப்படுற மாதிரி யாரையாவது பார்த்தாலோ இல்ல தகவல் கிடைச்சாலோ உடனே போலீஸ்க்கு போன் பண்ணுங்க அது கண்டிப்பா பொண்ணுங்களை இன்னும் சீக்கிரமா மீட்க உதவி பண்ணும் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் அந்த பொண்ணுங்களை கடத்தினவங்க போலீஸோட நடவடிக்கையை வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இந்த பேட்டி மூலமா நான் எச்சரிக்கை கொடுக்கறேன் பொண்ணுங்களை கடத்தி அந்த பழிய ஏ மேல போட்டு என் அரசு பண்ணிட்டா பொண்ணுங்களை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பிடலாம் வித்தர்லாம் நீங்க நினைச்சத சாதிச்சிடலான்னு தயவு செஞ்ச மனப்பால் குடிக்காதீங்க சந்திரகாந்த மேடத்தோட சேர்த்து நானும் களத்துல இறங்கிட்டேன் இனிமே நீங்க ஓடவும் முடியாது ஒளியவும் முடியாத நீங்க கடத்தி வச்சிருக்க பொண்ணுங்கெல்லாம் என் ரோஜா வளர்த்த பொண்ணுங்க எல்லாரையும் பத்திரமா பாத்துக்கோங்க அவங்க மேல சின்ன கீரல் விழுந்தாலும் ஒருத்தரும் உயிரோட இருக்க மாட்டீங்க அவங்கள காப்பாத்துறதுக்கு இந்த அர்ஜுன் சீக்கிரமே வருவேன் ரெடியா இருங்க என்ன <laughs> 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 அவளுக்கு ஆதாரம் வேற கிடைச்சிருக்கா பேட்டி வேற கொடுத்துட்டுக்கா அவளுக்கு பக்கத்துல வேற அர்ஜுன் நிக்கிறான் எங்கடா பொண்ணை கடத்தணும் அவ பொண்ணை எப்படா கடத்தணும் ரெண்டையும் அவ லிங்க் பண்ணி பேசுறான் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அவ பொண்ணை கண்டுபிடிக்கிற சாக்குல அவ நம்மள கண்டுபிடிக்க களத்துல இறங்கிருக்கா பெரிய தப்பு நடக்குது சசி பெரிய தப்பு நடக்குது நாம எதையோ கோட்டை விட்டுட்டோம் நான் சந்தேகப்பட்டது மாதிரியே காந்தா இந்த கேஸ்குள்ள வர்றதுக்காகவே அர்ஜுனும் அவளும் சேர்ந்து அவ பொண்ணு கடத்தப்பட்ட மாதிரி டிராமா போடுறாங்கன்னு சொல்லுது சசி என் உள் மனசு சொல்லுது நீங்க சொல்றது நடந்திருக்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சான்ஸ் இருக்கு அர்ஜுன் கிரிமினல் லாயர் மட்டும் இல்ல பயங்கர கிரிமினலும் கூட என்ன அவனுடைய கிரிமினல் நம்மள மாதிரி கிரிமினல்ஸ்க்கு தான் ஆபத்தா நோ நோ அத மாத்தணும் சாட்சி மாத்தியே ஆகணும் நாம கடத்தின பொண்ணுங்களை மீட்டு காட்டுறேன்னு என்கிட்ட கேக்காத நம்ம கிட்ட இருக்கிற பொண்ணுங்களை அர்ஜுனால கண்டுபிடிக்க முடியும்னா காந்தாவோட பொண்ணு எங்க இருக்கான்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாதா எனக்கு தெரிஞ்சு காந்தாவோட பொண்ண யாரும் கடத்தல அர்ஜுனும் காந்தாவும் சேர்ந்துதான் அவளை மறைச்சு வச்சிருக்காங்க தேடுங்க தேடி கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிச்சு இழுத்துட்டு வாங்கடா என்ன விலை கொடுத்தாவது அவளை நம்ம கஸ்டடிக்கு கொண்டு வாங்க அர்ஜுன் கண்ணு முன்னாடியே ஆசிரம பொண்ணுங்களோட அந்த காந்தா பொண்ணையும் சேர்த்து வித்து காட்டுறேன் அவங்களுக்கு ரோஜா <laughs> 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 
என்னமா இங்கே நின்னுட்ட அத்த யசோதாவும் பாலிச்சித்தப்பாவும் எங்க ரூம வேவு பாக்குறாங்க அத்த கதவு மூடி இருக்கு மூடின கதவுக்குள்ள என்ன வேவ பாப்பாங்க சொல்ற நீங்க உள்ள வாங்க என்ன <laughs> 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 சொல்லுங்கக்கா பூஜா அத்த இங்க மேல ரூம்ல தான் இருக்காங்க அத்த உள்ள வந்தத எசோவும் பாலு சித்தப்பாவும் பார்த்தாங்க எப்படியும் என்ன நடக்குது ஏது நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க நீ கொஞ்சம் அவங்கள வாட்ச் பண்ணு அவங்க என் ரூம் பக்கம் வந்தாங்கன்னா எனக்கு போன் பண்ணு சரிக்கா இன்னைக்கு அவங்களுக்கு கச்சேரி வச்சிருக்கேன் சரிக்கா ஹலோ பூஜா என்ன தைரியம் இருந்தா அக்காவும் தங்கச்சியும் சேர்ந்து எங்கிட்டயே ட்ராமா பண்ணுவீங்க நடிக்கிறீங்க அதுக்கு முன்னாடி முக்கியமான ஒரு பர்சனை நான் உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன் யார்பா அது ஜான்சி வா ஏ யாரா இந்த பொண்ணு சந்திரகாந்த மேடத்தோட பொண்ணு பொண்ணுக்கிட்டோம் உள்ளுக்காக <laughs> 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 ஐயோ நீங்க ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சொல்ல சொல்ல எனக்கு அப்படியே தலையே சுத்துது சந்திரகாந்த மேடத்தை இந்த கேஸ்ல இன்வால்வ் பண்ண வைக்கணும் தான் அவங்களோட சேர்ந்து இந்த டிராமாவ பண்ணோம் இந்த விஷயம் சக்சஸ் ஆயிடுச்ச அடுத்தது ஒரு பெரிய ரிஸ்க் எடுக்க போறோமா அதுக்கு உங்க ஹெல்ப் வேணுமா நான் என்ன பண்ணணும் அது வந்து இந்த கடத்தல் லைன்ல ஒருத்தரை நாங்க புடிச்சிருக்கோம் அவன் ஒருத்தனை கை காட்டியிருக்கான் கடத்தல பொண்ணுங்களை வாங்கி விற்கிற ஏஜெண்டா அவனை நீங்க மீட் பண்ணணும் ஆமாமா ஆசிரம பொண்ணுங்க எங்க இருக்காங்கன்னு கண்டுபிடிக்க நம்ம வீசுற வள இத இத விட்ட வேற வழியே இல்லமா டேய் டேய் இந்த குழந்தைங்களை வாங்கி விற்கிற ஏஜெண்ட் மாதிரியா நான் இருக்கேன் சந்திரகாந்தான் <laughs> 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 Yeah.
வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சரிகமா டிவி ஷோஸ் தமிழ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க